ಎಲ್ಷಡಾಯ್ ಸರ್ವ ವಲ್ಲವರೇ ಎಲ್ಲಾಂ ಸೈಬವರೇ ಇಲ್ಲಾದ ಬೈಹಲೈರುಕಿಂಜದ ಪರವಳೈ ಪವರೇ ಎಲ್ಷಡಾಯ್ ಸರ್ವ ವಲ್ಲವರೇ ಎಲ್ಲಾಂ ಸೈಬವರೇ ಇಲ್ಲಾದ ವೈಗಲೈರುಕಿಂಜದ ಪರವಳೈ ಪವರೇ ಆಬೀರ ಗಾಮಕ್ಕ ಸೈದವ ಎನಕ್ಕೂ ಸೈಯವಲ್ಲವ ಎನ್ನೋಡು ಕೂಡ ಸೇರಿದ ಸೊಲ್ಲಿಂಗ ಪಾರ್ಕಲಾಂ ಆಬೀರ ಗಾಮಕ್ಕ ಸೈದವ ಎನಕ್ಕೂ ಸೈಯವಲ್ಲವ ಎನ್ನಾಲ್ ಒಂಜುಂ ಕೂಡಾದೆಂಚು ಎನ್ನೈ ನಾನ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟೇ ಉಮ್ಮಾಲೆಲ್ಲ ಕೂಡುಂ ಎಂಚು ಉಮ್ಮೈ ನಾನ್ ನಂಬಿಯುಳ್ಳೇ ಎನ್ನಾಲ್ ಒಂಜುಂ ಕೂಡಾದೆಂಚು ಎನ್ನೈ ನಾನ್ ತಂದು ಅನ್ಬಾನ ದೇವ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ இந்த நாளில் மேங்களோடு இணைந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படி கூடி வந்திருக்கிறவங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இதோ கர்த்தர் ஒருவரே சர்வ வல்லமை உள்ளவர் இல்லாதவிகளின் இருக்கிறவைகளை போல் அழைக்கிறவர் இந்த நாளிலும் உங்கள் மத்தியில் கடந்து வந்திருக்கிறார் ஓ ஒரு மனதோடு சேர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமா அவரே ஆராதனைக்குரியவர் ஆபரகாமுக்கு செய்த வல்லமை மிக்க தேவன் உனக்கும் இந்த நாளிலே செய்து முடிக்க ஆற்றல் மிக்க தெய்வமாக இருக்கிறார் சேர்ந்து ஆராதிப்போம் கத்தர் ஒருவரே மகிமைக்குரியவர் ஏகோவா இரே எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் தேவையை நிறைவாக்குவார் கண்ணீரை துருத்தியில் எடுத்து வைத்து ஏற்றதாய் பலன் தருவார் சொல்லுவோம் தேவையை நிறைவாக்குவா கண்ணீரை துருத்தில் எடுத்து வைத்து ஏற்றதாய் வலன் தருவா அண்ணாளை கழிப்பாய் மாற்றினவர் என்னையும் மாற்றிடுவார் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க ಅನ್ನಾಲೆ ಕಳಿಪಾಯ್ ಮಾಚಿನವ ಎನ್ನಯಂ ಮಾಚಿಡುವ ಎನ್ನಾಲ್ ಒಂದು ಕೂಡಾದೆಂದು ಎನ್ನೈ ನಾನ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಉಮ್ಮಾಲೆಲ್ಲ ಕೂಡುಂ ಎಂದು ಉಮ್ಮೈ ನಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸತೋಡು ಮರುಬಡಿ ಮಾಯ್ ಇನ್ನಾಲ್ ಒಂಜು ಎನ್ನಾಲ್ ಒಂಜು ಕೂಡಾದಪ್ಪ ಅನೈತು ಉಮ್ಮಾಲೇ ಕೂಡುಮಯ ಎನೈ ಮುಳುವುದಮಾಯ್ ಮುಡಿ ಸಮೂಹತಿಲ್ ಸಮರ್ಪಿಕ್ರೇ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುಂಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಮೈ ಉಳ್ಳವರ್ ಉನ್ ಕಣ್ಣೀರ್ಕ ಬದಲ್ ತರಿಗಿರವರ್ ಉನ್ ತೇವೆಯ ಏಚ್ಚ ನೇರತ್ರೆ ನಿಲವೆಂಚಿ ಉನೈ ಮಹಿಮೈ ಪಡುತ್ತಿರ ದೇವನ್ ಕೂಡಾದೆಂಜು ಎನ್ನೈ ನಾನ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಉಮ್ಮಾಲೆಲ್ಲ ಕೂಡುಂ ಎಂದು ಇಮ್ಮೆ ನಂಬಿಯುಳ್ಳೇ ಎಲ್ರೋಯಿ ಎನ್ನೈ ಕಾಣ್ಬವರೇ ಎನ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತುಡೈ ಪವರೇ ಸೊಲ್ಲುವಂ 
கண் வைத்து நன்மைகள் செய்பவரே சேர்ந்து பாடுவோமா என்னை காண்பவரே என் கண்ணீர் துடைப்பவரே என் இயேசு ஒருவரே என் கண்ணீரை துடை காற்றல் மிக்க தெய்வம் கண் வைத்து நன்மைகள் செய்பவரே ஆகாரின் கண்ணீரை மாற்றிடவர் என் கண்ணீர் மாற்றிடுவா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆகாரின் கண்ணீரை மாற்றிடவர் என் கண்ணீர் மாற்றிடுவா என்னால் ஒன்றும் கூடாதென்று என்னை நான் தந்து விட்டே உம்மால் எல்லாம் கூடும் என்று உம்மை நான் நம்பியுள்ளே உம்மை நான் நம்பியுள்ளே உம்மை நான் நம்பியுள்ளே நல்ல பிதாவே இந்த நாளிலும் எங்கள் ஆராதனை மத்தியிலே கத்தர் கடந்து வருவீராக உண்மை ஆராதிக்கிற இருதயத்தோடு உடைய சமூகத்தில் கூடி வருகிறோம் அப்பா உடைய நாமம் பரிசுத்தப்படட்டும் உம்முடைய ராஜ்யம் இந்த பூலோகத்தில் கட்டப்படட்டும் நாங்கள் ஆண்டவரை பாடுகிற பாடல்கள் நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்கிற ஆராதனைகள் உம்முடைய சமூகத்தில் தூபம் போல் எட்டுவதாக சுகந்த வாசனையாய் கத்தர் நுகர்ந்து மகிழும்படி அர்ப்பணிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆளுகை செய்யும் ஏசுவி நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 ஹாலே லூயா வாருங்கள் நம் கத்தரை ஆராதிப்போம் இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் என்றும் வாசம் பண்ணுகிற தேவன் ஒருவரே நம் தேவன் அவரை நம்பி வந்த ஒருவரையும் கத்தர் புறம்பே தள்ளுகிற தேவன் அல்ல அவர் நன்மைகளை செய்து உயர்த்துகிறவராயிருக்கிறார் இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசம் பண்ணுகிற தேவன் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் நாமம் என் நாடு புகழப்படத்தக்கது அவரே ஆராதனை கூறியவர் அவர் ஒருவரே உயர்ந்தவர் சேர்ந்து பாடி மகிமைப்படுது கைகளை தட்டி உற்சாகமாய் இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் என்றும் வாசம் செய்பவரே உம்மை நம்பி வந்த யாவருக்கும் என்றும் நன்மைகள் செய்பவரே இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் என்றும் வாசம் செய்பவரே உண்மை நம்பி வந்த யாவருக்கும் என்றும் நன்மைகள் செய்பவரே உண்மை என்றென்றுமே என்றென்றுமே பாடி புகழ்ந்திடுவோம் உண்மை என்னாலுமே என்னாலுமே ஆராதனை செய்வோம் சேர்ந்து பாடுவோம் உண்மை என்றென்றுமே என்றென்றுமே பாடி புகழ் விடுவோம் உண்மை என்னாலுமே என்னாலுமே ஆராதனை செய்வோம் கையில உயர்த்தி ஆராதனை 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 உமக்கே அல்லெலூயா அல்லெலூயா துதி மகிமை சேர்ந்து ஆராதனை என் கத்தர் ஒருவருக்கே அவருக்கே ஆராதனை செலுத்துவமாக உமக்கே சுவே அல்லெலூயா துதி மகிமை உமக்கே ஆண்டாண்டு காலங்களா அவர் கிருமையால் நம்மை காத்து வந்த தேவன் தலைமுறை தலைமுறையா நம் அடைக்கலமாய் வந்த தேவனுக்கு மனம் மார்ந்த நன்றி செலுத்தி மகிமைப்படுத்துவோமாக ஆண்டாண்டு காலங்களா உம் கிருபையால் காத்து வந்து சொல்லுவோம் தலைமுறை தலைமுறையா எங்கள் அடைக்கலமாய் வந்து உணர்ந்து சேர்ந்து ஆண்டாண்டு காலங்களா தலைமுறை தோறும் 
பள்ளத்தாக்கின் லீலி அவர் ஒருவரே மகிமைப்படத்தக்கவர் 
அவரை ஆராதனைக்குரியவர் அவர் நாமம் எல்லா நாமத்திற்கு மேலான நாமம் அவரை பாடி மகிமைப்படுத்துவோம் வாருங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் ஆக ஆமே கிருபை மேல் கிருவை தந்த நம்மை நடத்துகிற ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவரை மகிமைப்படுத்துவோமா கைகளை தட்டி உற்சாகமாக அச்சன்ய மகிமை தூதி கன வல்லமை இயேசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கீரூபை மேல் கீரூபை தருவிந்த தேவனல்லவா அச்சன்ய மகிமை தூதி கன வல்லமை இயேசுக்கு சொந்தமல்லவா சேர்ந்து பாடுவோம் ஆவியின் வல்லமை கீரூபை மேல் கீரூபை தருகின்ற தேவனல்லவா நான் பாடி ஸ்தோத்தரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவே நான் பாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன் சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவே உமில் என்றும் மகிந்திடுவே உமில் என்றும் மகிந்திடுவே மகிமை துதிகன வல்லமை இயேசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கிருபை மேல் கிருபை தருகின்ற தேவன் அல்லவா அவரை சாரோனின் ரோஜா சியோனில் பெரியவர் சாத்தானை ஜெயிக்க சத்துவம் அளிக்கிற தேவன் அவரை பாடி மகிமைப்படுத்துவோம் சாரோனின் ரோஜா நீரே சியோனில் பெரியவரே சொல்லுங்க சாரோனின் ரோஜா நீரே சியோனில் பெரியவரே சாத்தானை ஜெயிக்க சத்துவம் அழிப்பி பாடுவே நல்லே லுயா ஆமே சாத்தானை ஜெயிக்க சத்துவம் நான் பாடி சுத்தரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவே நான் பாடி சுத்தரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவே உமில் என்று மகிந்திடுவே உமில் என்று மகிந்திடுவே மகிமை துதி கன வல்லமை ஈஸ்வருக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கிருபை மேல் கிருபை தருகின்ற தேவன் அல்லவா அவர் காரூண்யம் உள்ளவர் நம்மை கரம் பற்றி நடத்துகிற தேவன் கண்ணின் மணிய போல நம்மை காக்கிறபடினா மனமார்ந்த நன்றி செலுத்துவா காருண்யமுள்ளவரே காரம் பற்றி நடத்திடுமே சொல்லுவோம் காருண்யமுள்ளவரே காரம் பற்றி நடத்திடுமே கண்மணி போல காத்திட்டதாலே பாடுவே நல்லே லுயா கண்மணி போல காத்திட்டதாலே பாடுவே நல்லே லுயா நான் பாடி ஸ்தோத்தரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவே சேர்ந்து பாடுவோம் பாடி என் ஒருவரையே சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவேனையாடுவே அவருக்குள்ளே மகிழ்ந்து கலி கூறுவேன் என்று சொல்லுங்க சன்ய மகிமை தூதி கன வல்லமை ஈசுக்கு சொந்தமல்லவா ஆவியின் வல்லமை கிருபை மேல் கிருபை தருகின்ற தேவன் அல்லவா ஆமை மரணத்தை வென்ற தேவன் இதோ நமக்கு மறைவிடமானார் இந்த பூலோகத்திலே தன்னை அர்ப்பணித்தவர் சிறுவேலை அறையப்பட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து இன்றும் ஜீவனோடு எழுந்திருக்கிறார் அவர் பிதாவின் வலது பரிசத்திலே அவர் நமக்காக உட்கார்ந்து இருக்கிறார் இதோ மறுபடியும் நியாயாதிபதியாய் கடந்து வருகிறவர் 
வசனத்தை அனுப்பி உன் வாழ்க்கையில் உன்னை ஜெயம் எடுக்க வைக்க போதுமானவர் உன்னை குணமாக்கு ஓ உனக்கு ஆரோக்கியம் தந்து உன்னை நிலை நிற்க செய்ய போதுமானவர் உன்னோடு இருக்கிறார் மரணத்தை வென்றவரே சொல்லுவோம் மறைவிடமானவரே மரணத்தை வென்றவரே மறைவிடமானவரே வாசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கு வீரே பாடுவே நல்லுயா வாசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கு வீரே பாடுவே நல்லுயா நான் பாடி சோத்தரிப்பே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிடுவே சேர்ந்து பாடி சோத்தரிப்பே என் ஏசு வருவரையே பண்ணிடுவே உமில் என்று மகிழ்ந்திடுவே உமில் என்று மகிழ்ந்திடுவே உமில் என்று மகிழ்ந்திடுவே உமில் என்றும் எங்கள் ரட்சணிய கண்மலையே எங்கள் கேடகமே எங்கள் கோட்டையே எங்கள் துருகமே நாங்கள் நம்பி இருக்கிற தெய்வமே நீரே எங்கள் அடைக்கலமானவர் எங்கள் அரணான கோட்டை எங்கள் வாழ்க்கை நீதியின் சூரியன் எங்கள் வாழ்க்கையில் உதித்து ஓ ஆரோக்கியம் அந்தவரை அனுப்புகிற தேவர் உடைய வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குகிறவர் உடைய சட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த எங்களுக்கு நிறைவான பலனை கட்டளைட போதுமானவர் உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உண்மை ஓ என்று மகிழ்ந்து மக்கு மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஐயா ும் மகிழ்ந்திடுவே உண்மை நாங்கள் மனதார மகிமைப்படுத்துகிறோம் உடைய நாகமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா இது எல்லாவற்றிலும் மேலானவராக இருக்கிறேன் உடைய நாமம் எல்லா நாமத்திற்கு மேலானது உடைய பிரசனத்தை நாங்கள் சார்ந்து கொள்ளுகிறோம் உடைய தயவை நாங்கள் பற்றி கொள்ளுகிறோப்பா நீர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் உள்ளவராக இருக்கிறேன் உடைய கிருபைகள் இன்னும் அதிகமாக எங்கள் வாழ்க்கையில் பெருகட்டும் ராஜா இன்னும் அதிகமாய் பெருகட்டாண்டவரே இனி எங்கள் யோசனைகள் ஆண்டவரே ஒன்றும் இல்லை அப்பா உம்முடைய யோசனை எங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாயிருக்கும்படியாக உம்முடைய ஆலோசனைகளின்படி எங்கள் வாழ்க்கை நடத்தப்படும்படியாக உம்முடைய சித்தத்திற்கு எங்களை பூரணமாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் யோசனையில் பெரியவரே ஆராதனை ஆராதனை செயல்களிலே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை செயல்களிலே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை எல்லார் சேர்ந்து சொல்லும் ஓசனா உன்னத தேவனே ஓசனா 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 கண்மணி போல் காப்பவரே கைகளை உயர்த்தி என் இயேசுக்கே ஆராதனை ஆமேன் கழுகு போல சுமப்பவரே ஆராதனை ஆராதனை மீண்டுமாய் கழுகு போல சுமப்பவரே ஆராதனை என் அப்பாவுக்கே சேர்ந்து ஓசனா உன்னத தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோமா உமக்கே ஆராதனை ஓசனா எங்கள் ரட்சகரே ஓசனா ஓசனா இதோ நம்முடைய சிலுவையினால் உன்னை மீட்டெடுத்தவர் 
சிலுவையில் தன்னுடைய அன்பை முழுவதுமாய் உனக்காக வெளிப்படுத்தினவர் அவருடைய தியாகம் மகத்தானது அவருக்கு பதிலாக நாம் என்ன செய்யக்கூடும் நம்மை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்து அவருடைய கைகளில் ஒப்பு கொடுத்து சொல்லுமா என்னை சிறகுகளால் மூடுபவரே உமை நான் ஆராதிக்கிறப்பா சிலுவையினா மீட்டவரே ஆராதனை ஆராதனை சிறகுகளால் மூடுபவரே கைகள உயர்த்தி என் சுபுக்கை ஆராதனை ஓ சீரகுகளா கோழி தன் குஞ்சுகளை கூட்டி சேர்க்குமா போல் உன்னை மரவணைத்து கொள்ளுகிற தேவனுக்கு ஆராதனை அந்த சிறகின் கீழே ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஓ நீங்கள் புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கண்டுகளை போல் வளர்வீர்கள் என்று சொன்ன வார்த்தை இந்த நாளிலும் உங்களை நீதியும் சூரியன் உங்கள் மேல் உதிக்க போதுமானவராக கத்தர் ஒருவரே உங்கள் வாழ்க்கை வெளிச்சமாக இருக்கிறாரே கடைசியா சொல்லுங்க வழி நடத்தும் விண்ணினே ஆராதனை ஆராதனை ஒளி வீசும் வீடிவல்லியே ஆராதனை ஆராதனை ஒளி வீசும் எங்கள் மீது எங்கள் நீதியின் சூரியனே ஒருவருக்கே கைகளை உயர்த்தி ஓசனா ஓசனா என்று சொன்னால் என் ரச்சகரே என்று அர்த்தமா உன்னத தேவனே ஓசனா அப்பா நாளிலே கைகளை உயர்த்தி உமை ஆராதிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் எங்களோடு இணைந்து கத்தரை ஆராதிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பூரண கிருவையால் நிரப்பு வீராக உடைய பிரசனத்தில் நிரப்பு வீராக உடைய வல்லமை ஆட்கொள்ளுவதாக உடைய பரிபூர்ண பிரசனம் பரிபூர்ண கிருவை முழுவதுமாய் ஆட்கொள்ளட்டும் ஐயா கைகளை தட்டி கத்திற்கு நன்றி செலுத்துவோமா அவர் ஒருவரே ஆராதனைக்குரியவர் கத்தரே மகிமைக்குரியவர் நீர் ஆராதனைக்குரியவர் அப்பா தொடர்ந்து உடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் எங்களோடு இடைப்படுங்க இயேசு விநாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே கத்தருடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமும் மகிமைப்படுவதாக இந்த மன மகிழ்ச்சி நாளிலும் இந்த யூடியூப் வழியாக ஹோப் டிவி வழியாக எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் நாம் கத்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க போகிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஜபத்தோடு காணப்படுங்கள் கத்த நம்மோடு பேசுகிறவராக இருக்கிறார் இந்த மாதத்திலும் கத்த நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனத்துக்கு நேராக நம்முடைய வேத பகுதியை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கஞ்சிகளைப் போல் வளர்வீர்கள் என்று சொல்லி இந்த ஆறாவது மாதத்திலும் கத்தர் நமக்கு வாக்குத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வாக்குத்தின்படியே கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வருகிறார் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நாளிலும் கத்தர் நம்மோடு பேசும்படியாக நம் எல்லாரும் ஒரு விசையாக நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்தி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் நீர் எங்களோடு பேசுவீராக எங்களுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற நல்ல வார்த்தைகளினாலே இந்த நேரத்திலும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் நிரப்பும்படியாக புதிய மண்ணாவினாலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் போஷிக்கும்படியாய் உங்களுடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் திருப்தி அடைய கத்தர் நீர் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாய் உங்களுடைய அன்பின் கரத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறேன் பேசுகிற என்னையும் கத்தர் பலப்படுத்துவீராக என்னை மறைத்து நீர் வெளிப்படும் நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 
மறுபடியுமாக இந்த வேத பகுதியை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கஞ்சிகளை போல் வளர்வீர்கள் என்று சொல்லி இந்த ஆறாவது மாதத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்தத்தை அவர் நிறைவேற்றுவதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் கடந்த நாட்களில் நாம் தியானித்தோம் ஆனாலும் அப்படி நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் என்று சொல்லி தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் என்ன என்று சொல்லி கடந்த நாட்களிலே நாம் தேவனுடைய வசனத்தை நாம் தியானித்தோம் இந்த நாளிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுவாராக அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் இந்த நாளிலும் அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் இந்த வேத வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வாக்கு தத்தம் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் வந்து இறங்குவதாக வேத வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஆரோக்கியம் மிக அவசியம் ஒன்று அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் மிக தேவையாக ஒன்றாக இருக்கிறது அதுவும் இந்த சூழ்நிலையில இந்த காலகட்டத்தில் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் நாம் ஆரோக்கியமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாளிலும் இந்த ஆரோக்கியம் இந்த செட்டைகளின் கீழாக இருக்கும் என்று சொல்லி பரிசுத்த ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிற காரியத்தை இந்த வேதத்தின் வாயிலாக நாம் தியானிக்க போகிறோம் வேதத்திலிருந்து மூன்று மனுஷர்கள் எப்படி பலகீனம் இந்த ஆரோக்கியத்தை இழந்து எப்படி ஆரோக்கியம் பெற்றார்கள் இந்த செட்டைகளின் கீழாக இந்த அடைக்கலத்திற்குள்ளாக வந்திருந்த அவர்களுக்கு எப்படி ஆரோக்கியம் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி நம் வேதத்தின் வாயிலாக நம்ம தியானிக்க போகிறோம் என்னோடு சேர்ந்து ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரத்துக்கு நேராக உங்களுடைய வேத பகுதியை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரத்துக்கு நேராய் உங்களுடைய வேத பகுதியை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் இங்கே முதலாவது ஆரோக்கியத்தில் அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது வியாதிகள் அநேக காரியங்களாக பிரிக்கலாம் நிறைய வியாதிகள் இருக்கிறது சொல்லவே முடியாத வியாதிகள் சொல்லி முடியாத வியாதிகள் பேர் சொல்ல முடியாத வியாதிகள் பேர் சொன்னால் கூட ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாத வியாதிகள் இன்றைக்கு அநேகம் பெருகி கொண்டு இருக்கிறது பாருங்கள் எப்பேற்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார் அவர் எல்லா வியாதிகளுக்கும் பரிகாரியாக இருக்கிறார் அவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து இந்த நாட்களிலும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு மனுஷரை குறித்து நம் தியானிக்க போகிறோம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே ஒரு ராஜாவை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எஸ்ஐக்கியா என்கிற ஒரு ராஜாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் இந்த வியாதியிலே மூன்று விதமான காரியங்களை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த ஆசைப்படுகிறேன் இந்த மனுஷருக்கு இந்த ராஜாவுக்கு ஏற்பட்ட ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மரணத்துக்கு ஏதுவாக வியாதி என்று சொல்லி முதலாவது வசனம் அங்கே சொல்லுகிறது பார்க்கிறோம் நான் வாசிக்கிறேன் அந்நாட்களிலே எஸ்ஐக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாய் இருந்தான் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எப்படிப்பட்ட வியாதியாய் இருந்தாலும் தேவன் சுகமாக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இங்கே இந்த ராஜாவுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான ஒரு வியாதி உண்டாயிற்று என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க இங்கே அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் தயவாக நீங்கள் வீட்டில் வாசிக்கும்படியாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள் ஒழுங்குப்படுத்தும் <laughs> போவீர் எல்லாம் முடிந்து முடிய போகிறது என்று சொல்லி அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த எஸ்ஐக்கியா செய்த ஒரு காரியம் இந்த செட்டைகளின் கீழாக இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த எஸ்ஐக்கியா என்ன செய்தான் என்று சொல்லி பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நாளில் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பாராக என்னோடு சேர்ந்து அந்த இரண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாவது வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் மூன்று காரியத்தை இந்த எஸ்ஐக்கியா சொல்லு செய்கிறதை பார்க்கிறோம் பாருங்க வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே தேவனுடைய மனுஷனால் உண்டாக்கப்பட்டாயிற்று அவர் சொல்லுகிறாருடைய வீட்டுக்கு காரியத்தை ஒழுங்குப்படுத்தும் எல்லாம் முடிந்து போயிற்று நீங்க இனிமே என்ன செய்ய வேண்டாம் மறித்து போவீர் பிழைக்க மாட்டீர் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லும் போது அந்த எஸ்ஐக்கியா கத்த 
கர்த்தரை நோக்கி அங்கே என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் சுவர்ப்புறமாக திரும்பி கண்ணீர் விட்டு அழுது விண்ணப்பம் பண்ணினான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க ரெண்டாவது வசனம் எஸ் தன் முகத்தை சுவர்ப்புறமாக திருப்பி கொண்டு கத்தரை நோக்கி ஆ கத்தாவே நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று சொல்லி விண்ணப்பம் பண்ணி மிகவும் அழுதான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இசைக்கிய ராஜா செய்த ஒரே காரியம் தேவனுடைய சமூகத்தில் அந்த ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அந்த செட்டைகளின் கீழாக இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக மரணம் குறிக்கப்பட்டிருந்த நேரத்திலும் மரணத்துக்கு ஏதுவாக வியாதி அவனை சூழ்ந்திருந்த நேரத்திலும் கத்தரை நோக்கி அவன் விண்ணப்பம் பண்ணி மிகவும் அழுதான் கத்தரை நோக்கி சுவர்ப்புறமாக மனுஷன் புறமாக அல்ல சுவர்ப்புறமாக தனித்து தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுததினாலே அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு நன்மை உண்டானது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் நான்காவது வசனம் ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்படும் பொழுது ஏசையா தீர்க்க தரிசி பாதி முற்றத்திற்குள்ளே அரண்மனையின் பாதி முற்றத்திற்குள் வருவதற்கு முன்பாகவே கத்தர் இந்த எஸ்ஐக்கியாவுடைய சத்தத்தை கேட்டு ஏசையா தீர்க்க தரிசியை நிப்பாட்டி சொல்றாரு நீ திரும்ப போய் சொல்லு அவனுடைய கண்ணீரை கண்டு அவனுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு நான் உன்னை குடமாக்குவேன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி அனுப்புகிறதை பார்க்கிறோம் மறுபடியாக ஏசையா தீர்க்க தரிசி அங்கே உள்ளே வந்து இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் தேவன் நமக்கு ஜீவனை தருவதற்கு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் நிச்சயமாய் அவருடைய செட்டைகள் கீழாக வரும் பொழுது இந்த ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு உண்டாக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது எசைக்கியாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே ஆரோக்கியத்தை கத்தர் உங்களுக்கு எசைக்கியாவுக்கு கொடுத்த ஜீவனை கத்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே கொடுப்பதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் இரண்டாவது ஒரு மனுஷனை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒன்று த லார்ட் ஹூ சீஸ் டியர்ஸ் வில் பிரிங் மிராக்கல் டு யுவர் லைஃப் ஆண்டவர் உங்களுடைய கண்ணீரை பார்க்கிற ஆண்டவர் உங்களுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணுவதற்கு போதுமானவராயிருக்கிறார் வாசம் பண்ண வேண்டியது பாளையத்துக்கு புறம்பாக அவர்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது எந்த மனுஷர்களோடு களவ முடியாது அவர்கள் ஊருக்குள்ள வருவார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை கல்லறிந்து கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இது வேத வசனம் இது தெளிவாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு குஷரோகம் உடைய ஒரு மனுஷனாக இந்த நாகமான் இருந்தான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இப்பொழுது பாருங்க இவனுடைய வீட்டிலே ஒரு சிறு பெண் பெண் இஸ்ரேல் தேசத்திலிருந்து சிறைப்பட்ட அந்த சிறு பெண் அவனுடைய வீட்டிலே அவனுடைய எஜமானுடைய கரத்திலே அங்கே இருக்கிற பார்க்கிறோம் பார்க்கும் பொழுது இந்த இஸ்ரேலில் இருக்கிற தீர்க்க தரிசி அந்த இஸ்ரேலில் இருக்கிற தேவனை அந்த மனுஷனுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த நடந்த செய்திகள் எல்லாவற்றையும் இந்த நாகமான் சீரிய ராஜாவினிடத்தில் எடுத்து செல்லுகிறதை எடுத்து சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் நான்காவது வசனத்தில் சொல்லப்படும் பொழுது இந்த ராஜாவினிடத்தில் அவன் சொல்லும் பொழுது இந்த சீரிய ராஜா என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் நீர் போய் வாரோம் என்று சொல்லி அவருக்கு ஒரு நிருபத்தை இஸ்ரேல் ராஜாவினுடைய கரத்தில் கொடுக்கும்படியாக எழுதி கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் பாருங்க இதை பெற்றுக்கொண்டு இந்த நாகமான் ஒரு பத்து தாளந்து வெள்ளிகளையும் ஆயிரம் சேக்கள் நிறை பொன்னையும் பத்து 
பத்து மாற்று வசனங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களோடு சேர்ந்து இஸ்ரோவேல் நாட்டுக்கு அங்கே வருகிறதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரோவேலின் ராஜாவிடத்தில் அந்த நிருபத்தை கொடுத்தான் அதில் இந்த நிருபத்தை உம்மிடத்தில் என் ஊழியக்காரன் ஆகிய நாகமான் கொண்டு வருகிறான் அவன் குஷ்டம் நீங்கிவிட நீங்கிவிட அவனை உம்மிடத்தில் அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று எழுதியிருந்ததை இந்த இஸ்ரோவில் ராஜா வாசித்த பொழுது தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து அவன் அழுகிறான் அங்கே அவன் புலம்புகிறதை பார்க்கிறோம் எப்படி ஒரு குஷ்டரோகத்தை என்னால் ஒரு ராஜாவாகிய என்னால் குணப்படுத்த முடியும் என்று சொல்லி கொள்ளவும் அழிக்கவும் நான் தேவனோ என்று சொல்லி அங்கே இஸ்ரோவேல் ராஜா அங்கே புலம்புகிறதை பார்க்கிறோம் இதை கேள்விப்பட்ட எலிசா தீர்க்க தரிசி அந்த நாகமானை தன்னிடத்தில் அனுப்பிவிடுமாறு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நாகமான் <laughs> திரும்பி போனான் என்று சொல்லி வேதம் அங்கே தெளிவாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பாருங்க அவன் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் அவன் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை அங்கே சொல்லுகிறான் நான் ஸ்நானம் பண்ணி சுத்தமாகிறதற்கு இஸ்ரவேலின் தண்ணீர்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கலும் தஸ் தமஸ்குவின் நதி நதியாகிய அப்னாவும் பார்பாரும் நல்லதல்லவோ என்று சொல்லி உக்கிர கோபத்தோடு திரும்பி போனான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க இவன் நினைத்த ஒரு காரியம் அங்கே நடக்கலை அவன் என்ன காரியத்தை நினைத்தான் என்று சொல்லி பதினோராவது ஒரு காரிய பதினோராவது வசனம் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அங்கே அவன் அவன் வெளியே வந்து நின்று அவன் சொல்லும் போது சொல்கிறான் இந்த மனுஷன் இந்த தேவ மனுஷன் அவன் தன்னுடைய கத்தராகிய தேவனை நோக்கி எனக்காக வேண்டுதல் செய்து அவருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு அவன் தன்னுடைய கையை என்மேல் வைக்கும் பொழுது நான் சுகமாவேன் என்று சொல்லி நினைத்தேன் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இதுதான் சுய சித்தம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நன்றாய் அறிந்து கொள்ளுங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியம் பெறுவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் விடுதலை பெறுவதற்கு தேவனுடைய அந்த அடைக்கலத்திற்குள்ளாக இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை அனுபவிப்பதற்கு தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது வேத வசனத்திலே தேவன் இப்படியாக சொல்லுகிறான் உன்னுடைய நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகள் அல்ல என்று சொல்லி நாகமா நினைத்த ஒரு காரியம் இங்கே தேவனுடைய மனுஷனுடைய வாயிலிருந்து வரவில்லை அவர் கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறார் நீ போய் யோர்தானில் ஏழு தரம் ஸ்நானம் பண்ணும்பொழுது நீ சுத்தமாவா என்று சொல்லி கடும் கோபம் கொண்ட இந்த நாகமான் அங்கே திரும்பி போகும் பொழுது அவனுடைய ஊழியக்காரன் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் எஜமானனே அவர் ஒரு பெரிய காரியத்தை சொல்லலை ஒரு சின்ன காரியம்தான் நீ பெரிய காரியத்தை சொல்லியிருந்தா நீ செஞ்சிருப்பீர் அல்லவா இந்த சின்ன காரியம் தான் ஸ்நானம் பண்ண தானே சொல்லியிருக்கிறார் நீ தயவா என்ன செய்யும் ஸ்நானம் பண்ணும் என்று சொல்லி அவரை வேண்டிக் கொண்ட பொழுது பதினான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவ மனுஷனுடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் ஏழு தரம் மூழ்கின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறி அவன் சுத்தமானான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் பாருங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் நன்றாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் அபவுட் தி வாட்டர் பட் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் தி ஒபிடியன்ட் டு ஹிஸ் வேர்ட் பிரிங்ஸ் மிராக்கல் இன் आवर லைஃப்ஸ் பாருங்க அற்புதம் தண்ணீர்கள்ல அல்ல தேவ மனுஷனுடைய வார்த்தையில தேவ வார்த்தையில அற்புதம் உண்டாக்கப்படுகிறது மற்றும் நம்முடைய கீழ்ப்படிதலினாலே தேவனுடைய அற்புதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில பெற்றுக் கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் மூன்றாவது ஒரு காரியம் மார்க்கின் புத்தகம் 5 ஆவது அதிகாரம் 25 ஆவது வசனத்திலே ஒரு ஸ்ரீயை குறித்து சொல்ல பெரும்பாடு <laughs> அற்புதங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் எப்படிப்பட்ட 
அவர் என்று கேள்விப்பட்டபடனே தன்னுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக அவரை விசுவாசிக்கிறார் பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததா இருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம் விசுவாசிக்கலாம் ஆனால் கிரியைகளிலே இந்த விசுவாசம் வெளிப்பட வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது இவளுக்கு பனிரெண்டு வருடம் பெரும்பாடு அதிகமான ஒரு வேதனைக்குள்ளாக இருக்கிறாள் பாருங்க ஆனா இவ வெளிய வரணும் இயேசுவை தேடி வரணும் இவளுக்குள்ளாக ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறது எப்படி ஆகிலும் அவருடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்டாகிலும் ஏன் என்று சொன்னால் இயேசுவை சுற்றி ஒரு திரள் கூட்டம் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் இவள் நினைக்கிறாள் எப்படி ஆகிலும் இந்த கூட்டத்திற்குள்ளாக சென்று இந்த வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்டாகிலும் நான் சுகம் பெறுவேன் என்று சொல்லி அவள் விசுவாசித்ததை செயல்படுத்தினாள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அங்கே என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் இந்த ஜன கூட்டத்துக்கு நடுவாக அவள் இயேசுவை அங்கே அங்கு போய் அவருடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்ட பொழுது அப்பொழுதே உடனடியாகவே அவள் சுகமானால் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டால் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பாருங்க யுவர் ஃபெய்த் வித் ஆக்ஷன் பிரிங்ஸ் ஹீலிங் உங்களுடைய விசுவாசம் கிரியைகளினாலே உண்டாக்கப்படுகிற விசுவாசம் அற்புதங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது இந்த நாளிலும் கத்தருடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே எஸ்ஐக்கிய ராஜாவை போல ஒருவேளை உங்களுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான ஒரு வியாதி என்று சொல்லி மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்கலாம் இனிமேல் பிழைக்க மாட்டீர் என்று சொல்லி மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் மருத்துவருடைய வார்த்தை அல்ல உங்களை படைத்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு நேராக நீங்கள் திரும்பி கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி அழுது நீங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது கத்தர் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்து இந்த அடைக்கலத்துக்குள்ளாக இந்த செட்டைகளுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த தேவனுடைய அற்புதமான ஆரோக்கியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கட்டளையிட்டு உங்களுடைய ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணுவதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் இரண்டாவது நாகமானுடைய வாழ்க்கையின்படியே நாகமான் செய்த காரியத்தின்படியே தேவ மனுஷனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவனுடைய கோபத்தை மாற்றிக்கொண்டு அவனுடைய சித்தத்தை அல்ல தேவனுடைய சித்தத்தை அவன் நிறைவேற்றின பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டது போல இன்றைக்கும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தேவுடைய மனுஷனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியும் பொழுது அது என்ன ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களோடு பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நீங்கள் செவி கொடுத்து நீங்கள் அதன்படி செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்வதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் மூன்றாவது இந்த பெரும் பாடுள்ள ஸ்ரீ செய்தது போல கிரியைகளினாலே உங்களுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது தேசுவை விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த செட்டைகளின் கீழாக ஆரோக்கியம் இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவா நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது அது எல்லாரும் கைவிடப்பட்ட ஒரு வியாதியாக இருந்தாலும் சரி ஒருவரும் குணப்படுத்த முடியாத வியாதியாக இருந்தாலும் சரி அது நாள்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்காக நான் ஜெபிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து எல்லாரும் நீங்கள் இப்பொழுதும் உங்களுடைய வீடுகளில் முழங்கால் படியிட்டு நீங்கள் என்ன பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியாது எந்த வியாதிகளோடு இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியாது ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அது மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருந்தாலும் சரி அது சபிக்கப்பட்ட ஒரு வியாதி முன்னோருடைய சாபமாக இருந்தாலும் சரி அது சாபம் பின்தொடர்ந்து உங்களுடைய குடும்பத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தாலும் சரி ஒருவராலும் குணப்படுத்த முடியாது என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு வியாதியாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு கத்தர் உங்களுடைய நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் கத்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிங்கள் கத்தர் வார்த்தைக்கு கீழ்படியுங்கள் கத்துடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாகவே ஆரோக்கியம் உண்டாயிருக்கும் அந்த நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் பொழுது அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் உண்டாயிருக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் கண்களை மூடி செபிப்போம் கத்துடைய ஆவியானவர் இப்பொழுதும் உங்களுடைய நடுவில் அசை வாடி கொண்டிருக்கிறபடினால அந்த அற்புத கரம் உங்களுக்கு நேராய் நீட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைங்க எந்தெந்த இடத்துல பலகீனமா இருக்கிறதோ அந்த பலகீனமான பகுதிகளிலே உங்களுடைய கரங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்க தேவன் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வதற்கு அவர் நிச்சயமாகவே அவர் நீதி உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் உங்களுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்களை தாழ்த்தி ஜபிக்கும் பொழுது எஸ்ஐக்கியா கேட்டது போல அன்றைய சமூகத்தில் அன்றவரே இன்றைக்கு எனக்கு சுகம் கொடுப்பீராக என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்கும் பொழுது இப்பொழுது அந்த சுகம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இறங்குகிறதா இருக்கிறது இப்பொழுது அந்த அற்புதம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இறங்குகிறதா இருக்கிறது சபிக்கப்பட்ட வியாதிகள் எல்லாம் நாமத்தினாலே இப்பொழுது மறைந்து போகிறதா இருக்கிறது ஒரு
அது எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் சரி கத்த நீர் சுகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறபடினாலே உங்களுடைய அற்புத கரம் உங்களுடைய ஆணி பாய்ந்த கரம் ஒவ்வொருடைய சரீரத்திலும் இறங்கி கொண்டிருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பெண்ணும் சிறு பூச்சியே நீ ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே மறவாதே <laughs> 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 